നമസ്കാരം സ്വാഗതം ജംസ് പുതിയ ലക്കത്തിലേക്ക് ഇത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷൻ എഴുപത്തി നാലാമത് അന്തർദേശീയ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലേതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷത്തെയും പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ വിവരിക്കട്ടെ എ ഡി എ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണ് ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ പ്രമേഹ ചികിത്സകരുടെയും ഗവേഷകരുടെയും സമ്മേളനമാണ് ഒരുപാട് പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ചികിത്സയുടെ അപാകതകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവിടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഉത്തരം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഡയബറ്റസ് ചികിത്സിക്കുന്നവർക്കും രോഗികൾക്കും അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും എന്നും ഒരു അഗ്നിപരീക്ഷണമാണ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ പുതിയ ചികിത്സാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങളായി നാം കരുതിയിരുന്നതും നാം ചെയ്തിരുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ പ്രമേഹം ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ശരാശരി എസ് പി എ വൺ സി ഏകദേശം എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫൈവിൽ നിലനിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു അതിന് ഒരു കാരണവും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര തീരെ കുറഞ്ഞു പോയാൽ അത് മരണത്തിന് തന്നെ കാരണമാകാം എന്ന ഒരു കാരണത്താൽ ആ അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ശരാശരി പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അല്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പാട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര നൂറ്റി എൺപതിനും ഇരുന്നൂറിനും മുകളിൽ വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എട്ടോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം നിലനിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും മുതിർന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയുള്ള ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്ക് വരെ കാരണമാകാം എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ എച്ച് പി വൻ സി നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്ന വേളയിൽ ശരാശരി ഒരു സെവൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരാശരി പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിഗ്രാം ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന വിധത്തിൽ ചികിത്സിക്കുകയാകും ഉത്തമം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ഒരു മറുപടി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുണ്ട് കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷങ്ങളായി ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഡയബറ്റിസ് ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര തീരെ കുറഞ്ഞു പോകാത്ത വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന പുതിയ ഉപാധികൾ നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീരെ കുറഞ്ഞു പോകാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കുവാനും സാധിക്കും പക്ഷെ ഇത്തരം ഉപാധികൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിംഗ് ഉപയോഗിച്ചും അതുപോലെ ഇൻസുലിൻ പമ്പിലോടൊപ്പമുള്ള റിയൽ ടൈം മോണിറ്ററിംഗ് വിയോ പമ്പ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സോപാധികളാണ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് എത്രമാത്രം രോഗികൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാരതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അത് സാധ്യമാകും എന്നതൊരു വലിയ ചോദ്യ ചിഹ്നമാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇത്തരം ഉപാധികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ലഭ്യമാണ് പണമുള്ളവർക്കും അതുപോലെ ഇത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എത്രമാത്രം അവരുടെ ആയുർദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കും ഇത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷൻ സമ്മേളനങ്ങളിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഇനം ബാൻഡിങ് ലെക്ചറാണ് ഈ വർഷത്തെ ബാൻഡിങ് മെഡൽ ജേതാവായ ഡോക്ടർ ഡാനിയൽ ഡ്രക്കറാണ് ബാൻഡിങ് ലെക്ചർ നിർവഹിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഗവേഷണങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന ഹോർമോണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഗവേഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് കാലം കടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സത്യം മനസ്സിലാക്കി എൻഡോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ടായിരിക്കും 
തൈറോയ്ഡ് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ട് അഡ്രീന ക്ലാൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് ഘട്ടാണ് നമ്മുടെ ആമാശയമാണ് അതിലും അദ്ദേഹം ചില പ്രത്യേകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ചെറുകുടലിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജി എൽ പി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഭാവിയിൽ നാം രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ മരുന്നുകൾ ഇതിനകം തന്നെ നാം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ ഔഷധങ്ങൾ ജി എൽ പി വൺ റിസെപ്റ്റർ അനലോഗുകൾ എക്സനറ്റായ ലൈറഗ്ലൂട്ടായ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പുതിയ മരുന്നുകൾ ലിക്സിസനറ്റായ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങൾ അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗുളികകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഡൈ പെപ്തിഡൈൽ പെപ്തിഡൈസ് ഫോർ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് വില്ലാഗ്ലിപ്റ്റൻ സിറ്റാഗ്ലിപ്റ്റൻ സാക്സാഗ്ലിപ്റ്റൻ അങ്ങനെ നിരവധി ഔഷധങ്ങൾ ഈ ഔഷധങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇത്തരം ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജി എൽ പി വൺ റിസെപ്റ്റർ അനലോഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റു പല സവിശേഷതകളാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും പല പല ഇടങ്ങളിൽ ചെയ്തു വരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ജി എൽ പി വൺ റിസെപ്റ്റർ അഗനസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നതോടൊപ്പം ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരുപക്ഷെ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഔഷധങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോയ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് ബ്രൗൺ ഫാറ്റ് വൈറ്റ് ഫാറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചൂട് വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്കൊക്കെ പ്രായമായി വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ വൈറ്റ് ഫാറ്റ് പതിയെ 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 വർദ്ധിക്കുകയും ബ്രൗൺ ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും ഇത് ഒരു ചികിത്സയിലൂടെ ഓറക്സിൻ എന്ന ഒരു ഔഷധം നൽകുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രൗൺ ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും പ്രമേഹ രോഗത്തിനും ഒരു ചികിത്സോപാധിയായി തീരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജ്യോതിദേവ്സ് ഡയബറ്റീസ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പേപ്പർ ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയിൽ എങ്ങനെ ചികിത്സാ ചിലവ് കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു തൊലിക്കടിയിലായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ബയോസെൻസർ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കുറയുന്ന വേളകൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഉറക്കമുൾപ്പെടെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വിലയിരുത്തുവാനും കഴിയുന്നത് വഴി ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ തിരിച്ചറിയുവാനും കഴിയും എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ പ്രമേഹ രോഗികളിലും ചികിത്സ പരാജയപ്പെടുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹൃദയത്തിലും വൃക്കയിലും കണ്ണുകളിലും മറ്റും അസുഖങ്ങൾ വരുന്നതും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞു പോയി മരണം സംഭവിക്കുമോ എന്നൊരു ഭയം കാരണം ഔഷധങ്ങളുടെ അളവ് കൂട്ടുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭയം ഡോക്ടർക്കുമുണ്ട് രോഗികൾക്കുമുണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്നോണമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിങ്ങിലൂടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ഥിതി ലക്ഷ്യണൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എണ്ണ വയറിനസ് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു ഉപാധി ഇവിടെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് രോഗികളുടെ ഒരു പഠനമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി പ്രതിവർഷം ഒരു ചെറിയ തുക ഇതിന് കൂടുതലായി വേണ്ടി വരുമെങ്കിലും ഭാവിയിൽ നാല് മുതൽ അഞ്ച് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ചികിത്സാ ചിലവ് പരിപൂർണമായി തന്നെ നമുക്ക് ഇതുവഴി തടയുവാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഈ പഠനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചത് അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷൻ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ നിന്നാണ് ഈ ലക്കം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും 
ഒന്നു കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജ്യോതിദേവ് സ്റ്റാൻഡിറ്റിസ് ജംസ് ടീം അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമസ്കാരം ബൈ ബൈ